Jeda, c'est un bootcamp dédié aux data science. Moi, je travaille dans une ONG. Ouais. Moi, je suis consultant sur SAP. Je suis le seul étudiant. Il y a une parfaite alchimie entre une introduction à la théorie et une mise en application directe. Comme ça, la théorie rentre beaucoup plus facilement. Je dirais à peu près 30% de théorie, 70% de pratique. Et même sans avoir des grosses bases mathématiques, on peut se débrouiller. On a sans plein de bouts de, de, de codes, d'idées. Projet personnel qu'on doit porter de bout en bout jusqu'à la fin des semaines de formation, c'est quand même un exercice extrêmement important. On veut vous apprendre vraiment les compétences clés pour exceller dans le métier et pour pouvoir avoir votre premier job ou monter votre MVP de projet d'intelligence artificielle. Une grosse motivation, donc on, on s'aide entre nous. Ça crée du lien de, de galérer tous les jours à, à taper du code en partant de zéro. C'est une des raisons pour lesquelles aussi j'ai voulu faire le bootcamp, c'est justement d'intégrer cette communauté d'alumni, pouvoir participer à des workshops, rencontrer des professionnels dans le monde de la data science. Alors je me suis beaucoup sans renseigner sur les profs avant de venir. On a vraiment un panel d'expertise qui est très très large. Ça c'est appréciable, parce qu'on peut vraiment aller dans le détail des choses. Euh, moi j'ai hâte de retourner à la full stack parce que deux semaines c'est vraiment super enrichissant, mais je me dis que trois mois de data science, ça va vraiment être l'opportunité de devenir un expert sur le sujet. Alors dans les programmes, en fait, on a deux curriculums. Le premier c'est un programme court de 40 heures dans lequel on voit une partie de Web Analytics SQL, une partie de Data Visualisation avec Tableau et on finit justement par un projet de Machine Learning avec Python euh, qui va clôturer un peu le cours de, de 40 heures. Et après on a un cours plus long de Full Stack Data Science où là on va vraiment beaucoup plus loin dans le Machine Learning et dans Python et aussi du Deep Learning pour faire de la reconnaissance d'images. Et après on va aller faire Big Data avec Spark, couplé avec du Cloud Computing. Puis ils vont finir par un Demo Days sur un projet sur lequel ils auront travaillé pendant deux semaines euh, et qu'ils vont présenter devant des recruteurs et devant la communauté.